गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरियबल चैप्टर इस चैप्टर को हमने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा है नाइन्थ क्लास में हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में कि वॉट इज ए लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस टू जीरो की फॉर्म में होती है और जब उसके सोल्यूशन निकालते हैं जो हमने नाइन्थ क्लास में सोल्यूशन निकाला सीखे थे वो सोल्यूशन निकालते हैं और उसको अगर ग्राफ पे डिनोट करते हैं तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है टेंथ क्लास में भी वही चीज है बट नाउ वी विल टॉक अबाउट टू इक्वेशन एट ए टाइम एक ही टाइम पे हमारे पास में दो इक्वेशन रहेगी और हम इनको उनके स्टेटस के बारे में पता करना है कि किस तरीके के वो स्टेटस है ठीक है जैसे फर्स्ट केस अगर दो इक्वेशन हमारे पास है तो ऑब्वियसली सी बात है पहली इक्वेशन के तीन सोल्यूशन निकाल के ग्राफ पर डिनोट करेंगे लाइन को दूसरी इक्वेशन के तीन सोल्यूशन निकाल के उसको उसी ग्राफ पर डिनोट करेंगे तो वहां पर तीन केसेस बन सकते हैं पहला केस क्या बन सकता है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे वो दोनों लाइन एक दूसरे क्या करें इंटरसेक्ट करें ऐसे टाइम पे उनमें एक कॉमन पॉइंट होगा तो इस केस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग यूनिक सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन यानी सिर्फ एक पॉइंट कॉमन है और एक ही आंसर पॉसिबल है कॉमन ठीक है और इसी चीज को हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं इसी चीज को हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं ठीक है और ये ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू क्या ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा ऐसे दूसरा केस क्या बन सकता है कि वो दोनों लाइन दूसरे के पैरल हो पैरल हो तो उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो वो पैरल होगी यानी उसमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा और ऐसे केस को हम बोलते हैं इनकन्सिस्टेंट इनकन्सिस्टेंट तीसरा केस हो सकता है कि वो दोनों लाइन एक के ऊपर एक बन जाए यानी एक लाइन बनी जब दूसरे को डिनोट करें तो वो उसी लाइन के ऊपर आ गए ऐसे केसेस को हम बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन को इंसिडेंट लाइन यानी एक के ऊपर एक बनने वाली लाइन और वो को इंसिडेंट लाइन है उनमें सारे पॉइंट कॉमन होंगे सारे पॉइंट कॉमन होंगे यानी इन्फाइनेट सोल्यूशन होंगे इनफाइनेट सोल्यूशन होंगे और ऐसे चीज को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट एक चीज का ध्यान रखना है जब भी सोल्यूशन पॉसिबल हो चाहे वो यूनिक हो चाहे वो इन्फाइनेट सोल्यूशन हो वो इक्वेशन क्या होती है कंसिस्टेंट होती है अब एक एग्जांपल ले लिया मेरे पास में दो इक्वेशन दी हुई है फोर एक्स माइनस वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो एंड थ्री एक्स माइनस थ्री वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो मैंने यहाँ पे वाई को उधर ले गया तो वाई इक्वल टू फोर एक्स माइनस एट बन गया एक्स की वैल्यू वन रखी तो वाई की वैल्यू माइनस फोर इस तरीके से मैंने तीन सोल्यूशन निकाली एक्स की वैल्यू वन रखी तो वाई की वैल्यू माइनस फोर हो गई एक्स की वैल्यू टू रखी तो जीरो आ गई थ्री रखी तो फोर आ गई इसी तरीके से उस इक्वेशन के भी मैंने उन दोनों को उधर ले गया तो एक्स की वैल्यू इस बार वाई की वैल्यू जूम करके मैंने एक्स की वैल्यू निकाली कॉर्डिनेट में हमेशा अपन एक्स की वैल्यू पहले वाई की वैल्यू बाद में रखते हैं ये ध्यान रखना है तो मैंने इस इक्वेशन की भी तीन सोल्यूशन निकाल लिया इस इक्वेशन की भी तीन सोल्यूशन निकाल लिए और जब इसको ग्राफ पे डिनोट किया ग्राफ पे डिनोट करने पे पता चला कि ये पॉइंट इनमें कॉमन है यानी ये दोनों कौन सी है इंटरसेक्टिंग है ये दोनों पॉइंट कैसी है इंटरसेक्टिंग है और जब ये इंटरसेक्टिंग है इसका मतलब क्या है इसके यूनिक सोल्यूशन अब यूनिक सोल्यूशन कैसे निकालेंगे अगर हम इस पॉइंट को डेट डेस्ट करके नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ तो हमें वैल्यू ऑफ एक्स मिल जाएगी और इस साइड में वाई एक्सेस बनाएंगे तो यहाँ हमें वैल्यू ऑफ वाई मिल जाएगी इस चीज को ध्यान में रखने की बात है ठीक है ये ग्राफ में डिनोट करे बिना भी हम डायरेक्ट इस चीज के बारे में पता कर सकते हैं वो कैसे करते हैं वो अभी बता दू अब ये हमारा सेकंड एग्जांपल है इस एग्जांपल में हमारे वो ही दो इक्वेशन दी हुई है एक्स अपॉन थ्री प्लस वाई अपॉन टू इज टू थर्टीन अपॉन सिक्स एंड इसी तरीके एक्स अपॉन टू प्लस वाई अपॉन थ्री टू ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी थ्री अपॉन सिक्स अब मुझे विदाउट इसको ग्राफ पे डिनोट करें मुझे पता करना है कि वो केस फर्स्ट की है केस सेकंड की है या केस थर्ड की है तो मैं क्या करूंगा पहले तो इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने नाइन्थ क्लास में लिखना सीखा है जैसे थ्री टू और सिक्स है तो इसका एलसीएम सिक्स है तो मैंने तीनों टर्म्स को सिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और इस वाले टर्म को इधर लिया आया ठीक है तो ये बन गई टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थर्टीन इसको जीरो से मिला इधर भी टू थ्री और सिक्स है एलसीएम सिक्स आएगा तो तीनों को सिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको भी काटा कटी करने के बाद थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर्टी थ्री इक्वस टू जीरो अब यहाँ से ए वन ए टू सी ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू और सी टू पहली इक्वेशन से ए बी वन ए वन बी वन सी वन दूसरी इक्वेशन से ए टू बी टू और सी टू मिल गया तो हमने निकाला ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू जब ए वन अपॉन ए टू निकाला और बी वन अपॉन बी टू निकाला तो हमने देखा इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है काटने पीटने के बाद में कटना पीटना तो काट लो पीट लो अगर नहीं है दैट मीन्स वो कौन से केस में आ गया केस फर्स्ट में अगर वो दोनों इक्वल होते तो हम देखते हैं कि सी वन अपॉन सी टू इक्वल है या नहीं है अगर नहीं है तो वो पैरल में आता अगर तीनों इक्वल होते तो वो कंसिस्टेंट में आता तो इस तरीके से हम इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू डायरेक्टली लिखकर और